안녕하세요 낚시아빠입니다 오늘은 대구에 위치한 동화 낚시터에 나왔습니다 제가 오늘 낚시할 이곳은 탕이 두 개가 있는데 제가 낚시할 쪽은 수심이 3m 3m권이 저쪽에 보시면 중충 내림 전용 탕 떡봉 탕이라고 되어 있습니다 오늘 이쪽에서 한번 낚시를 해 보겠습니다 이 반대편은 이쪽은 올림탕이고요 수심이 한 2.5m 정도 된답니다 어종은 이것저것 섞여 있고요 평일인데도 손님이 꽤나 많습니다 규모는 두 탕이 거의 비슷합니다 한 요정도 규모 그리고 저기 있는 게 정면에 있는 게 매점하고 식당이고요 지금 오후 몇 시냐 참고로 여기는 비행장이 있는 것 같습니다 계속 비행기가 날아다니는데 조금 시끄럽긴 하네요 어 저기 또 온다 전투기 전투기가 계속 지나다닙니다 지금 시간이 4시 20분 정도 됐습니다 오후 일단 자리를 세팅을 하고 떡밥을 개서 낚시를 시작해 보겠습니다 깊은 수심에서 3회다권은 참 오래간만인 것 같습니다 3회다권에서 올라오는 찌만 어떻게 올라올지 기대가 됩니다 그럼 준비를 시작해 보겠습니다 오늘 미끼는 그루텐을 한번 개 보겠습니다 일단 그릇을 깨끗이 닦고요 물 귀엽게 하고 화이트 그루텐 한봉 이건 경이 그루텐하고 비슷한데 농축 포테이토 50입니다 이번에 경원에서 어분 그루텐 2가 새로 나왔는데 점성이 아주 강합니다 오늘 여기 수심 깊은 낚시터에서 특히 떡붕어탕에서 구르텐을 사용하는 게 아주 좋은데 수심이 깊으니까 내려갈 때 많이 버티라고 이걸 한번 사용해 보겠습니다 이 어분 구르텐 사용할 조건이 딱 좋네요 뒤에 보시면 관리형 낚시터에서 제품 1에 물 0.9에서 1이라고 되어 있는데 이 비율로 그대로 해 보겠습니다 너무 많이는 안 하고 25cc만 추가하겠습니다 깎아서 25 알갱이 같은 거 보이시죠? 이게 이렇게 어분 입자 같습니다 이 상태에서 잘 저어주고요 물은 이 화이트 한 봉에 100 그리고 요거 한 컵이니까 50, 25, 175네요 175를 보겠습니다 25짜리 하나하고 50짜리로 하나 둘셋이 저어주고 그루텐이 어분 그루텐이 들어가서 그런지 살짝 빨간 빛이 돕니다 이렇게 놨다가 사용을 바로 하겠습니다 오늘 사용할 채비를 한번 보겠습니다 낚시대는 2.9칸 청명 프리미엄을 사용할 거고요 찌는 만들기 찌입니다 만들기 찌 4.07g 55cm입니다 채비는 나노피싱에서 나오는 합사 업다운 채비를 사용할 거고요 아래 최종 봉돌은 0사 편대가 껴져 있습니다 캔 무게까지 0.5g으로 시작을 한번 해 보겠습니다 밥은 아까 개 놓은 거 경이 그루텐에 어분 그루텐 25cc 짜리를 추가해서 점성을 늘려놓은 그루텐을 사용을 하겠습니다 
새로운 낚시터에 와서 천밥을 던질 때가 항상 설레고 좋습니다 이 기대감이랄까? 음. 여러분들도 그런 거 가지고 계시죠? 과연 오늘은 어떤 찌올림을 보여줄지 기대가 많이 됩니다 어, 밥안 달고 두목을 찍어놨는데 밥 다니까 다섯 목 정도가 나오네요 좀 다시 내려서 해보겠습니다 두 번째 맛보다 벌써 반응을 하는데요? 어? 어. 어, 바닥이 이상한가? 다시 올려야 되겠네 밥이 주황 색깔이 아주 예쁘게 생겼네요 수심이 깊으니까 찌서는데도 한참이 걸립니다 지금 컨셉은 영호 편대에 중자 하나 딸가닥 시켜서 시작을 하는 중입니다 보이시는지 모르겠는데 바늘에 확실히 장분이 많이 남네요 초반이니까 좀 크게 크게 밥을 넣겠습니다 바닥 좋을 건 예상하지는 않았는데 바닥 상태는 그냥 포기하고 해야 되겠습니다 계속 목수가 이랬다 저랬다 하네요 이야, 잘 올라왔는데 꼬마 떡모가 나왔습니다 <웃음> 아, 떡탕이긴 떡탕이네요 꼬마 떡모가 나오는 거 보니까 <웃음> 어우 반응이 좋습니다 <웃음> 아 이건 아닌데 <웃음> 반응이 너무 좋은데요? 너무 활성도가 좋아서 이대로는 못하겠습니다 중짜 오링 하나를 더 추가하고 해보겠습니다 추가하고 편대도 두개 내려서 0, 6으로 만들고 한번더 해보고 그래도 저렇게 놀면 오링을 좀더 추가해야 되겠습니다 어, 크기가 조금씩 커집니다 <웃음> 아, 떡궁어 뭐가 커졌습니다. <웃음> 초반에 너무 까부는 것 같으니까 오링 하나 더 받고 해보겠습니다. 야, 굵은 낚시를 이렇게 받고 하다니. 이런 경우가 잘 없는데 활성도가 되게 좋은 것 같습니다 브루텐도 끝까지 잘 잡고 내려가는 것 같고요 
도도도 해야 되나? 편대를 <웃음> 07까지 바꾸겠습니다. 이따 해가 지면 안 그럴 수도 있는데 지금 일단 활성도가 좋으니까 거기에 대처를 해서 계속 해보겠습니다. 저 힘에 못 뜨게 오름을 하나 더 추가하겠습니다. 장난 아니네요. 한 지금 조사님이 저랑 다른 한 분이 계시는데 두 분밖에 없어서 그런지 고기가 엄청 많습니다. 진짜 세 개는 좀 무리인가? 다시 하나 빼고. 다 놀라옵니다. 근데 작습니다. 작은 떡이 많네요. 이만하네요, 떡이. 지금 활성도는 한이 정도가 좋은 것 같습니다. 해치면 물론 달라지겠는데 지금은 사고람지에 07 편대 그리고 딸가닥 중자 오링에 중자 두개 정도 밥은 좀 아까 갠거 보셨죠? 브루텐을 강하게 했습니다. 이 컨셉이 잘 맞는 것 같습니다. 일단 세 마리 잡았으니까 좀 쉬고 저녁 식사 좀 하고 다시 하도록 하겠습니다. 밤 낚시 때 뵙겠습니다. <웃음> 지금 시간이 5시 50분 정도 됐고요 딱 오늘 20마리만 채우고 가는 걸로 한번 해보겠습니다 지금 해가 질 때쯤 되니까 활성도가 확 떨어졌습니다 네 이럴 줄 알았어 중대는 계속 0 7로 유지하고 오링을 다 빼고 딸가닥 오링만 유지하겠습니다. 반응이 보입니다. 입질이 너무 없어졌는데 <웃음> 입질이 너무 미약하니까 편대를 다시 업다운 오링을 다 올려서 0으로 시작하겠습니다 특히 요즘 같은 간절기 철에 이렇게 낮밤에 활성도가 완전히 다르니까 낮에 생각하고 낚시를 하시면 안 됩니다 그냥 다른 낚시터라고 보시면 됩니다 밤에는 그래서 해가 지면 바로 컨셉을 새로 잡아야 된다는 생각으로 낚시를 처음부터 다시 시작하셔야 되는 경우가 비일비재합니다 잘 올려줬네요. 
아직 좀 낮이라서 그런지 큰 놈들은 안 나오네요. 다 이렇게 우조조 <웃음> 우조조 <웃음> 고만고만한 떡붕어가 나옵니다. 편대를 줄였더니 바로 반응을 보여줘서 기분이 좋습니다. 지금 컨셉은 영호 편대에 중자 하나로 딸가락 시켜놓고 구루텐을 사용 중입니다. 가져가네. 그래서 움직이는 걸안 쳤더니 먹고 가져갑니다. 한뼘 정도는 됩니다. 그래도 크기가 한뼘 이상은 되네요. 오, 뭐야? 영육으로 올리겠습니다. 영우는 자꾸 지금 연속으로 가져가는 게두 번이나 왔으니까. 일단 조금 더 하단 채비의 무게를 주기 위해서 가벼운 것 같으니까 0.6으로 올리겠습니다. 이야. 우리가 또 집어가 됐나 보네요. 중자 하나 추가. 일단 끌려가지는 않습니다. 채비가 버텨는 줍니다. 이대로 계속 한번 해보겠습니다. 오, 요건 조금 사이즈가 되네요. 오, 지금까지 잡은 것 중에 장원입니다. 그러면 지금 중차 딸가닥에 중차 세 개를 박았네요. 편대는 영주. 밤에도 지부가 좀 되니까 생각보다 입질이 강합니다. 여덟 마리. 
에이, 박는 거더 박아보자. <웃음> 굿, 딱시에. 중차 네 개를 박는다. 우와. 좀더 꺼내놔야 되나? 혹시 모르니까 중차 세개더 꺼내놔야 되겠습니다. 잘 벌어집니다. 입질은 좋은데 CR이 조금 받쳐주지는 않네요. 큰 놈을 잡아서 뜰채름 좀 써보고 싶은데 그럴만한 붕어가 아직 안 나옵니다. 입질이 쩌네 이제 조금 있으면 뜰채 써야 될것 같은데요 점점 커집니다 열마리 남았으니까 조금 쉬었다가 다시 하겠습니다 잠깐 쉬고 왔습니다 지금 시간이 6시 40분 좀 넘었네요 10마리 잡았으니까 10마리 더 채우고 끝내는 걸로 하겠습니다 밥 돌아온다 얘들아 마지막 10마리 중에 좀 씨알도 좋은 것좀 나오고 그래야 될 텐데 조금 걱정은 됩니다 움직임이 좀 줄어든 것 같으니까 4개 박혀있던 오리잉 중에 2개를 빼보겠습니다 빼고 움직임이 좀 나아질지 오, 이거 좀큰것 같습니다. 오. 안 크네. 벨트를 걸어서 그래. 별로 안 큽니다. 그래도 여태까지 잡은 것 중에 제일 낫네. 떡. 씨알이 조금씩 나아집니다 조금씩 나아집니다 떡 역시 떡 떡하면 떡이죠 라면 먹고 왔습니다 맛있게 잘 끓여주시네요 지금 시간이 7시 40분 정도 됐습니다. 어허. 떡 맞네 입질이 아주 예뻤습니다 이번에 
잘 나온다. 다 고만고만 하네요. 자, 기울림 <웃음> 환상적입니다. 우와, 우. 오늘 잡은 것 중에 제일 큽니다. 우와, 이게 몇이야? 음, 30은 좀 넘어 보이네요. 어 밤이 되니까 좀큰 놈들이 입질을 하나? 아, 근데 참 우리 공군 아저씨들 열심히 훈련하시네. 8시가 다 돼가는데 계속 전투기가 날아다닙니다. 열심히들 하시네. 이야. 이야. 으아, 잘 나온다. 여기는 손마터라기보다는 찌마터네요, 찌마터. 그래도 이 정도면 준수합니다. 나오는 씨알들이. 어? 얘는 떡이 아니네? 그런 것 같은데요? <웃음> 오. 자. 아, 채소는 나올걸. 오늘도 세 마리밖에 안 나왔습니다. 오늘도 세 마리밖에 안 남았습니다. 야, 이런 게다 달리네요, 이제. 찌마터, 찌마터. 우와. 잘 나옵니다. 사이즈가 좋습니다. 밤이 되니까 큰 놈들이 나오는구나. 오, 사이즈가 좋아요. 한 마리 남았습니다. 한 마리. 오, 그게 안 달려? 밥 없는데. 아빠 긁어서. 떨어졌는데 한 마리를 못 잡았습니다. 이런 박박 긁어서 이거 달았는데 이거 가지고 잡을 수 있을랑가 모르겠네. 나와야 된다. 이야, 성공입니다, 성공. 그렇지. 성공 말이 이제 또 뭔가 나왔습니다. 얘는 좀, 오, 사이즈 괜찮네요. 여기까지 스무 마리로 오늘 낚시를 마감을 하겠습니다. 오늘 낚시를 마무리했습니다. 아까 식사하면서 여기 사장님한테 여쭤봤는데 떡보탕에는 떡보가 실제 자잘한 게 많답니다. 왜 그러냐고 여쭤봤더니 겨울에도 입질을 잘할 수 있게 자극을 많이 넣었다 그러시네요. 근데 제가 오늘 해보니까 해가 좀 지고 30cm 넘는 것도 한 3마리 정도 잡았습니다. 그리고 올림탕에는 향어, 잉어 같은 건 넣지 않으셨다 그러고요. 각종 붕어, 향붕어, 인붕어, 짜장붕어, 
또 사이즈 큰 것들을 이렇게 넣어놓으셨다고 그러네요 그래서 오늘은 제가 촬영 때문에 조사님들이 너무 많아서 올리탕 중에는 앉지를 못하고 중충탕, 일명 떡탕, 떡붕어탕에서 낚시를 했습니다 나름 손맛도 봤고요 예쁜 찌우림도 굉장히 많이 봤습니다 떡붕어들이 상당히 순진한 것 같습니다 중간에 아까 낚시하면서 말씀드렸다시피 손마터가 아니라 찌마터라고 해도 과언이 아닐 정도로 예쁘게 많이 올려졌습니다 여기까지 오늘 낚시를 마치고 다음에 더 좋은 영상으로 찾아뵙겠습니다 감사합니다